mtumiwa huyu ambaye amekuwa akiwafanyia vitendo hivi watoto wa kiume wenye umri wa miaka kati ya minne hadi kumi yamekuwa ni ya muda mrefu sasa kama anavyoeleza mwenyekiti wa kitongoji cha Uongiro A Tukio la kwanza lilifanyika mwaka 1977 katika kitongoji hiki cha Uongiro A ambapo aliingia katika nyumba ya mzee Agustino Mtundu kutaka kuwafanyia kitendo hicho kibaya watoto wake wa kiume wananchi waliendelea kulalamika ikiwemo kwenda polisi lakini mahakama bado walishindwa kutambua kuwa ni kifungu gani cha sheria kitumike ili kumti, kumtia hatiani huyu ndugu Alfred Mkongwa baadhi ya wazazi ambao ni wahanga wa matukio hayo kwa kwa watoto wao wamesema wengi wa watoto waliowahi fanyiwa vitendo kama hivyo na Alfred Mkongwa mpaka hivi sasa wamekuwa dhaifu katika afya ya uzazi na kuitaka jeshi la polisi kuhakikisha kijana huyo haachiwi tena mahakamani. Kwa naunganisha mpaka anatoa uchafu wake pale. Ndivyo ilivyo maana mimi mwenye nimetendewa mtoto wangu. Maumivu yangu ni kwamba watoto hawa anao watenda. Ana aina mbili. Anasinya akili shuleni. Kama alikuwa na akili nzuri anaenda vizuri. Haendi vizuri. Halafu mae ametenda watu wengine saa hizi wameoa lakini afya ya uzazi hawana Tumemshika mtuhumiwa tumempeleka huko Nafika kule naambiwa mimi mtoto wangu niende kupima hospitalini Halafu yeye na anaacho haendi kupimwa kwa nini na huyu mtu asiende kupimwa naye Mimi naumia mimi safu ute mpaka saa hizi nahangaika na mtoto wangu anataabika anaumwa yupo melala pale baadhi ya viongozi na wananchi wametaka kuhamishwa kwa mzee huyu Alfred Mkongwa mwenye umri wa miaka 65 katika kijiji hicho ili kulinda usalama wake kwani wananchi wamechoshwa na vitendo ambavyo amekuwa akiwafanyia watoto wao na kudai kuwa kila alipokuwa anaachiwa huru kutoka magerezani amekuwa akitekeleza matukio hayo ya aibu kuandika miutasari toka kwenye ofisi ya kutoka kwenye vitongoji niunganishe na ofisi ya kijiji Tupeleke katani tupitishiwe huyu mtu asiwepo mazingira haya aende kakae magereza nani ya majambazi wanaohusiana na vitendo vya kiuharifu ili alindwe ili huko wakae hawa amani na yeye akaishi kwa amani kwa sababu kwa kweli wasaidi kwenye hasira watafanya vibaya bwana mheshimiwa katikata ndio hivyo swala langu ndio kalia kwa kweli utaweza katenda vibaya kwa kulingana na family iliyokuwa na mtoto mdogo anabakwa ukimu kutokana na hali hiyo mkuu wa kituo cha polisi Wemba mjini Njombe Mwangasa William amelazimika kutolewa ufafanuzi juu ya malalamiko ya wananchi hao na kusema mtuhumiwa huyo amekuwa akiachwa huru kutokana na mashahidi kushindwa kutoa ushirikiano au ushahidi mahakamani ili kesi iende vizuri ni wale ambao wataonekana ni mashahidi wa kesi hiyo watuuma hiyo zidi ya huyo mwarifu wawe tayari kwa ajili ya kutoa ushahidi mahakamani sio kweli kwamba hiyo hilo tukiwa yani tuuma hizo azijathibitishwa ila tuuma hizo sio kweli kwamba zina kifungu cha sheria zina kifungu cha sheria hata kipindi kile alishtakiwa walioharibu ni mashahidi hawakuwa nafika mahakamani unamsainisha anasema sawa fande nitafika unafika mahakamani hajafika unamsainisha anasema anafika hujafika hakima anaifuta kesi mahakamani kwa mamlaka ambazo zipo sio kwa utashi wake kutoka njombe mimi ni Ibrahim Godfrey